राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे कर्जमाफी महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणं सत्ताधारी पक्षांमधील मतभेद या मुद्द्यांवरती सत्ताधारी पक्ष विरोधकांना कशाप्रकारे सामोरं जातो हे पाहणंही औत्सुक्याचं ठरणार आहे याविषयी अधिक चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार मधू कांबळे आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत नमस्कार उद्यापासून जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे सगळीच आता अधिवेशन वादळी ठरतातच म्हणजे हे तर नेहमीच बोलायची गोष्ट झाली याची नेमकी वैशिष्ट्य काय असतील या अधिवेशनाच वैशिष्ट्य म्हणजे तीन पक्षांचं जे सरकार महाराष्ट्रामध्ये स्थापन झालेलं आहे या तीन पक्षाच्या वेगवेगळ्या विचाराचं तीन पक्षांनं सरकार स्थापन केलेलं आहे महाविकास आघाडी सरकार या महाविकास आघाडी सरकारचं हे पहिलंच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे त्यामुळं हे नाही म्हटलं तर वेगवेगळ्या अर्थानं हे आव्हानात्मक आहे एक तर राज्याची आर्थिक परिस्थिती जी आहे ती अतिशय चिंताजनक अशी परिस्थिती आहे मागचा जो अर्थसंकल्प आपण जर पाहिला तर महाराष्ट्रातलं जे काही उत्पन्न आहे महसूल आहे तो सव्वा तीन लाख कोटीच्या जवळपास आहे आणि खर्च जवळपास तीन लाख पस्तीस हजार कोटी म्हणजे मागचं बजेटच जवळपास किंवा मागचा अर्थसंकल्प हा जवळपास पंधरा हजार पंधरा ते वीस हजार महसुली तुटीचा आहे आत्ता ह्या नवीन सरकारनं ज्या काही घोषणा केलेल्या आहेत त्यांचा जो किमान समान कार्यक्रम आहे त्या का कार्यक्रमामध्ये शिवभोजन थाळीचा विषय असेल बेरोजगारा रोजगारांना रोजगार देण्याचा विषय असेल सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा जो विषय आहे त्यामुळं राज्याच्या तिजोरीवर तितकं मोठं बर्डन किंवा बोजा पडणार आहे तर त्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना या सरकारची सगळ्यात मोठी कसोटी की राज्याचं उत्पन्न कसं वाढवणार खर्च कसा भागवणार आणि विकासाची कामं आपण कसे करणार हे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे दुसरं असं की ह्या अधिवेशनामध्ये यापूर्वी या, या सरकारचं एक अधिवेशन पहिलं झालेलं आहे परंतु हे अधिवेशनाचं वैशिष्ट्य असं की विधानसभेमध्ये अतिशय प्रबळ असा विरोधी पक्ष आहे भाजप आणि त्यांचीही आता मानसिकता त्यांनी तयार केली की आता आपण विरोधी पक्ष म्हणून काम करायचं आहे त्यामुळं त्या पद्धतीनं ते सरकारला वेगवेगळ्या विषयांवरती अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न आपण म्हणतात तसं आता विरोधी पक्ष तर एक संघ आहे एकाच पक्षाचा आहे पण जे सत्ताधारी आहे त्यांना म्हणजे तीन पायावरची शर्यत किंवा तीन पायांची रिक्षा त्यानंतर आता केवळ स्थगिती देणारं सरकार अशी टीका विरोधी पक्षाकडून केली जाते काही मुद्द्यांवरती त्यांच्यामध्ये संवाद आहे की नाही अशी शंका यावी अशी पण स्थिती आहे तर त्याचा कसा काय फायदा विरोधक उचलतील असं वाटतं विरोधक निश्चितपणेच ह्या तीन सरकार मुळातच हे तीन पक्षांचं जे सरकार आहे या तीन पक्षांच्या वेगवेगळ्या वै वैचारिक बैठका आहेत त्यामुळं यांच्यामधले वैचारिक मतभेदाचा फायदा घेऊन हे सरकार या सरकारला डिस्टर्ब करण्याचा हे विरोधी पक्ष निश्चितच प्रयत्न करतील म्हणजे वेगवेगळे विषय त्यामध्ये पुढे येतील सी एचा विषय आहे एन पी आरचा विषय आहे एन आर सीचा विषय आहे यावरती काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यामध्ये मतभेद आहेत ते वेळोवेळी उघड त्यांनी केलेले आहेत जरी त्यांच्यामध्ये काही सामोपचाराचा काही भूमिका घेतली जात असली तरी त्यांच्यामधल्या मतभेद हे अधिक रुंदावण्या रुंदावतील त्याचे याचा मात्र प्रयत्न विरोधी पक्ष वेगवेगळे ठराव आणून किंवा ते उद्या अशी मागणी करतील की बाबा सी एबाबत ठराव करा की आमचा याला पाठिंबा आहे एन आर पीला पाठिंबा आहे असा ठराव करा एन आर सीला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्यावं ही त्यांची मागणी आहे तो सुद्धा ठराव आणून या सरकारला अडचणीत आणण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केला केला जाईल पण हे झाली एक राजकीय कुरघोडी करण्याबद्दलची चर्चा शेतकऱ्यांना जी कर्जमाफी द्यायची आपण आताच उल्लेख केला की ते एक मोठं आर्थिक आव्हान सुद्धा या सरकारसमोर असणार आहे संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची घोषणा त्यांनी केली होती त्या आव्हानाचा मुकाबला करण्याची ताकद खरंच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत आहे का मला तर असं दिसतंय की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खरं म्हणजे ही ताकद नाही कारण आधी ज्या सरकारनं दीड लाखापर्यंतची सरसकट कर्जमाफी केली त्याचा जवळपास चोवीस हजार कोटी रुपयांचा त्यांनी खर्च सांगितला प्रत्यक्षात किती कर्जमाफी झाला हा चर्चेचा आणि वादाचा विषय आहे परंतु या सरकारनं ती परत एक नव्यानं नव्या नावानं योजना सुरू केली आणि आत्ता जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आज हे जाहीर केलं किंवा याआधी जाहीर केलेलं आहे की जवळपास आता तीस ते पस्तीस लाख शेतकऱ्यांना ते कर्जमाफी देणार आहेत आणि दोन लाखाचं सरसकट कर्ज हा साधारणतः आकडा अठरा हजार कोटीच्या आसपास जातो आणि सरकारची आत्ताची परिस्थिती अशी आहे की मागच्या बजेटमध्ये किंवा मागच्या अर्थसंकल्पामध्ये जवळपास चार लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आणि त्याच्यातला वेतन आणि प्रशासनाच्या खर्चावरचा जो काय आकडा आहे 
तो जवळपास एक लाख दहा कोटीच्या आसपास आहे त्यामुळं तुमच्याकडे विकासाला किंवा याच्याकडे पैसाच राहणार नाहीये अशी एक परिस्थिती खरं म्हणजे राज्याची परिस्थिती अतिशय आव्हानात्मक आहे आणि त्याचा हे तीन पक्षाचं सरकार कसं सामना करतं हे खरं म्हणजे अर्थसंकल्पात आता दिसेल खरं महिलांबरोबर जे अत्याचार आहेत त्याच्यातही कुठेतरी वाढ होते असा एक आरोप केला जातोय त्याच्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवरती दिशा जो त्यांचा कायदा आहे तसा काही कायदा आणावा अशी पण मागणी होते आणि गृहमंत्र्यांनी सुद्धा ते मान्य केल्याचं दिसतंय तर त्याबद्दलही काही चर्चा या अधिवेशनात होईल का निश्चितपणे कारण महिलांवरच्या अत्याचाराचा विषय अतिशय महाराष्ट्राच्या दृष्टीने दृष्टीने चिंताजनक आणि गंभीर आहे आणि तो विषय अर्थात त्याचं त्याच्यावरती राजकारण केलं जाईल विरोधी पक्ष राजकारण करतील किंवा सत्ताधारी करतील परंतु महिलांवरचा अत्याचार हिंगणाघाट हिंगणघाटची घटना घडली आणखीन सिल्लोडची घटना घडली त्यामुळे ज्या स्तरावरती हे सगळे अत्याचार चाललेले आहेत ते अतिशय चिंताजनक बाब आहे आणि ते रोखण्यासाठी वेगवेगळे कायदे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे आंध्राच्या धर्तीवर कायदे करण्याचा प्रयत्न आहे त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात चर्चा होईल पण तसा कायदा केला तर विरोधी पक्षही त्याला पाठिंबा देतील कारण विरोधी पक्ष काय त्या विरोधात जाणार नाहीत असं माझं मत आहे पण आत्ताचं जे सत्तारूढ सरकार आहे एका अर्थाने ते मागच्या सरकारमध्ये सुद्धा सहभागी होतेच पण मागच्या सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सुद्धा एक एक कुठेतरी एक पायंडा आपल्याला पडताना दिसतो त्याचं सुद्धा कुठेतरी एक विरोधक जे आहेत त्याचं एक राजकीय भांडवल करतील नाही बरोबर आहे परंतु मागच्या सरकारमधली आत्ताच्या पक्षाची आणि आत्ताच्या सरकारमधली जे काय भूमिका या पक्षाची उदाहरण शिवसेनेची मागच्या पक्षातला शिवसेनेची भूमिका ही अतिशय दुर्म स्थानावरची होती परंतु आत्ताची जी भूमिका आहे ती पहिल्या स्थानावरची आहे त्यामुळं मागच्या सरकारचे काही निर्णय उदाहरणार्थ मेट्रो कारशेडचा विषय असेल किंवा एक मोठा वादग्रस्त विषय जो ठरला होता की सिडकोची जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या माध्यमातून काही बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न झाला तर हे विषय काँग्रेस राष्ट्रवादी त्यांच्या सहकारी पक्षांचे आहेत त्यामुळे त्यांचाही प्रभाव किंवा त्यांचंही म्हणणं शिवसेनेला ऐकावं लागेल आणि त्या दृष्टीने मला वाटतं की ते निर्णय आता होत आहेत नाणारचा विषय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की तो विषय संपलेला आहे आणखीन काही विषय मला वाटतंय की ते जे आधी जे सरकारने घेतलेले ते बदलण्याचा प्रयत्न होईल खरे पण अर्थात राज्यामधले सरकार जरी कोणाचंही असलं तरी केंद्राकडून जो निधी मिळतो त्याच्यावरती सुद्धा राज्याचा विकास खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अवलंबून असतो म्हणजे आता जीएसटीचे जे पैसे केंद्राकडून राज्याला मिळायला हवेत ते जर का त्वरेने आणि वेगाने मिळाले नाहीत तर काही अडचणी येतात तर याच्यासाठी सुद्धा जे आता तीन आघाड्यांचं जे सरकार आहे त्यांना शेवटी केंद्रावरती अवलंबून राहावं लागणार असेल नाही का निश्चितपणे कारण आपली रचनाच आपली संघ राज्याची रचना असल्यामुळं केंद्र राज्याला काही अधिकार जरी असले तर ते केंद्र सरकारबरोबर त्यांना जुळवून जमून घ्यावं लागेल काही घटनात्मक काही तरतुदी असतात त्या तरतुदीचं राज्यालाही पालन करावं लागतं जी विषय आहे तो बरोबर आहे कारण महाराष्ट्रातलं सर्वात जास्त उत्पन्न पूर्वी ज्याला आपण मूल्यावर्धित कर म्हणत होतो तोच आता जी एस टीमध्ये वेगवेगळ्या करांचं रूपांतर झालेलं आहे तर पूर्वी जो कर आपल्या डायरेक्ट आपल्याला थेट आपल्या तिजोरीत पडत होता आत्ता तो केंद्राकडे जाऊन तो परत आपल्याला घ्यावा लागतो वेळेवर त्याचा जर परतावा झाला नाही तर अनेक अडचणी आर्थिक अडचण निर्माण होऊ शकतात योजना थांबवू शकतात ही एक अडचण आहे त्यामुळे त्याच्यातून एक मार्ग काढणं किंवा त्याबद्दलची आग्रही भूमिका राज्य सरकारनं घेणं हे आवश्यक आहे खरे नागपूर अधिवेशनाचा कार्यकाळ हा कमी होता या अधिवेशनाचा कार्यकाळ पुरेसा असावा अशी पण मागणी होते आपण काय सांगाल अर्थसंकल्प या अधिवेशन माझ्या मते साधारणतः किमान एक महिन्याचं तरी होतंच कारण अर्थसंकल्प असतो त्यावरती प्रत्येक विभागवार चर्चा होतात त्यानंतर विधेयक असतात त्यामुळं हा कालावधी साधारणतः पूर्वी दीड एक महिन्याचा असायचा पण अलीकडच्या काळात तो किमान चार आठवड्याचा पाच आठवड्याचा तो मला वाटतं की किमान चार आठवड्याच्या पेक्षा कमी हा कालावधी असणार नाही आणि विरोधी पक्ष ते मागणी करतील कारण इतर विषय पण त्यांना चर्चेला आणायचे आहे त्यामुळे ते विरोधी पक्ष मागणी करतील कदाचित एखादा आठवडा वाढू शकतो तो काही फार चार आठवडे तर निश्चितच कार्यक्रम म्हणजे हा अधिवेशनाचा कालावधी आहे चालेल आणखीन एखादा आठवडा वाढू शकतो तो काही फार वादाचा विषय होईल असं मला वाटत नाही अर्थात सत्तेत कोणी असो आणि विरोधी बाकांवर कोणी बसो महाराष्ट्रातल्या जनतेचे प्रश्न या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने कुठेतरी मार्ग लागव्यात अशी आपण अपेक्षा म्हणून व्यक्त करूयात आपण इथे आलात आणि आमच्याशी हा जो संवाद साधलात याबद्दल धन्यवाद